എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബയോസ്ഫിയറിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകനാര് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക തുടക്കം തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ലെറ്റസ് യുണൈറ്റ് ടു റീഗ ഇൻ അവർ ഗ്രീൻ എർത്ത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേരാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേരാം എന്ന ഒരു നല്ലൊരു പോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നോക്കാ ഇത് സംഗീത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് ഡിസൈൻ പോസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുത്ത ആ കുട്ടി ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്ററാണിത് സേവർ ഫ്രം ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഈ എന്ത് കോമ്പറ്റീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക സേവ് എർത്ത് ഫ്രം ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഈ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഓക്കെ എന്താണത് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയാ ഈ ഭൂമി ചൂടാവുന്ന താപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ ചൂടാവുന്ന ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം വാട്ട് ഇൻഫ്ലുൻസസ് ക്യാൻ യു ഫോർമുലേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പോസ്റ്റർ ഈ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സൈഡിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ മറ്റു മറ്റൊന്ന് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിയെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ഹാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ചപ്പാണ് മറ്റേ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വരണ്ടുണങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മരങ്ങൾ ധാരാളം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിന അതായത് ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഭാസമാണ് which leads to the rise in earth's temperature ee global warming nu parna dangerous phenomena endha nu vechale bhoomiyade temperature level rise cheya uyiruga the main reason for global warming is the increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere endana global warming inde kaaranam ennu chodichu ayine ningal parayanam increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere main reason global warming inde main reason endana carbon dioxide inde level bhoomiyile kooduga Plants can resist this to a certain extent. ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവിൽ അളവിനെ കൂടാതെ തടയുന്നതിന് പ്ലാന്റ്സിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അവിടെ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഭൂമിയിൽ കൂടാതെ നോക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കിയേ റെസ്പിരേഷൻ അതായത് ആനിമൽസും റെസ്പെയർ ചെയ്യണ്ട് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സും റെസ്പെയർ ചെയ്യണ്ട് നമ്മളൊക്കെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആനിമൽസ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എന്ത് പോണ്ട് ഓറ്റു കടന്നു പോണ്ട് അപ്പോൾ അനിമൽസ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അനിമൽസിൻ്റെ റെസ്പിറേഷനിൽ നിന്ന് സി ഒ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സി ഒ ടുവിനെ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ആ സി ഒ ടുവിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അണ്ട ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒ ടുവിനെ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ സി ഒ ടുവിന് എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒ ടു ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ത് രണ്ടും വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പ്ലാന്റ്സിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതായത് കാർബൺ ബാലൻസിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബാലൻസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാതെ
അല്ലേ മോട്ടർ വേണം പിന്നെ മിനറൽസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സി ഒ ടു കൂടാതെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കാം വൈസ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ലീഫ് ഗ്രീനർ ദാൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ചെടിയുടെ അടിവശത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് മോൾവശത്തുണ്ട് അല്ലെ ലോവർ പാർട്ടിന് അധികം പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചെടിയുടെ ഇലയുടെ മോൾ ഭാഗം നോക്കിയാൽ നല്ല പച്ചപ്പ് തോന്നും എന്താ കാരണം എന്നാ കൊച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ലീവ്സ് ചെടികൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന ചില പിഗ്മെന്റ് പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വർണ്ണകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വർണ്ണകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാ പിഗ്മെന്റിന് വർണ്ണകം അപ്പൊ ഇലകളില് വർണ്ണകങ്ങൾ ഉണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ ഇമ്പാർട്സ് ഗ്രീൻ കളർ അപ്പൊ ചെടിക്ക് പച്ചത്തരം കൊടുക്കുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ പറയാ ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ഗ്രീൻ കളർ പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പാർട്സിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇലയ്ക്കൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ ഒബ്സർവ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ലീഫ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരു ലീഫിന്റെ ഒരു ഇലയുടെ പാർട്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇലയുടെ ആ ഭാഗമാണ് എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് സ്ട്രൊമാറ്റ സ്ട്രൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഷിരമാണ് ഇലയുടെ അടിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സുഷിരത്തിന്റെ പേരെന്താണ് സ്ട്രൊമാറ്റ ഓക്കെ ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് മറ്റേ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം ഇലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസുകളൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതും അങ്ങനെ ഓക്ടു ഓറ്റു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അമിതമായിട്ട് വെള്ളം വന്നാൽ വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് ഇതൊരു വാസ്കുല ടിഷ്യൂ ആണ് അതായത് ഇലയുടെ സെക്ഷൻ ആണിത് ഇലയുടെ ഇലയുടെ ഇത് വളരെ വലുതായിട്ട് കാണിച്ചാക്കിയാണ് വാസ്കുല ടിഷ്യൂ കണ്ട അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്കുല ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കലകൾ അതായത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സാധനം പിന്നെ എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗം എപ്പിഡർമിസ് ആണ് ഇത് മതിലുപോലെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഏഴിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എട്ടിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അംഗളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു സെൽ വോളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പിന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ സെല്ലിലുള്ള പച്ച നിർത്തി കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അതായത് ചെടികളുടെ വർണ്ണകമാണ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് ഗ്രാന ഒരു ചാക്ക് പോലെ ചാക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ സ്ട്രോമ ഇത് രണ്ടു പേരൊന്നും മറക്കരുത് ഗ്രാനയും സ്ട്രോമയും ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോമയാണ് ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കവറിങ് പോലുള്ള സാധനം ഉള്ളതാണ് ഗ്രാന ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഏത് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന് കണ്ട രണ്ട് പാളി പോലെ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പടം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് വേണം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ബട്ട് ഇൻ റീജിയൻസ് വെറവർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് അതായത് ഇലയിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചെടിയുടെ അടുക്കളെ അല്ലേ ഇല ഇലയിൽ മാത്രമാണ് പാചകം ചെയ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കണ്ട ഫോട്
അവർ ഓൺലി ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി പക്ഷെ ഫോട്ടോസിന്തസിസില് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തില് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാനയിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾ അതർ പിഗ്മെന്റ്സ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ അല്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി ആയാലും കരോട്ടിൻ ആയാലും സാന്തോഫിൽ ആയാലും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആറിലേക്ക് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ക്ലോറോഫിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഹെൻസ് ദേ ആർ കോൾഡ് അക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം അക്സസറി പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഇവരൊക്കെ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഏക്കി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹായക പിഗ്മെന്റുകൾ അക്സസറി പിഗ്മെന്റ് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്രാനയിലുള്ള നാല് പിഗ്മെന്റിന്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു ഇതിപ്പോ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കാം ദ കെമിസ്ട്രി ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ കെമിസ്ട്രി എന്താന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് അതായത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു പിന്നെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഈ ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തെ ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സ്ട്രോമയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തെ ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഏർ പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് പ്രകാശ ഘട്ടം ഇതിനെ ഡാർക്ക് ആണ് അതായത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലും സ്ട്രോമയിലും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാനയിലെ ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നു സ്ട്രോമയില് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നു എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നോക്കുക ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ലൈറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഈ ഘട്ട ഈ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഡേ ടൈമിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയോ വെള്ളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ എച്ച് ടു ഓയിലെ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആവുന്നു എച്ച് ടു ഓയിലെ എച്ച് ടു ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ എച്ച് ടു ഓയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓർത്തിരിക്ക അപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ടു ഓ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി പി ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് അത് എ ടി പി യിലെ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പി യില് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ ലൈറ്റ് എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് എ ടി പി യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈറ്റ് വേണം വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് എ ടി പി യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എ ടി പി തന്മാത്രയാണത് അടുത്ത് ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ് അപ്പൊ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നടക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എനർജി എ ടി പി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ എനർജി എനർജി ഇൻ കെ ടി പി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർത്തിരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രോമയിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കണേ ആ ചെന്നെത്തിയ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും
ATP breakdown ചെയ്തിട്ട് ADP adenosine diphosphate പിന്നെ phosphate ഇത് metabolic activity ന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ADP energy restore ചെയ്യുന്നു ADP restores energy and gets converted back to ATP വീണ്ടും ADP ATP ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ATP ഓർത്തിരിക്കുക എനർജി കറൻസി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് സസ്യങ്ങളിലെ എനർജി കറൻസി എനർജി കൊടുക്കുന്ന ആളാരാന്ന് വെച്ചാൽ ATP ആണ് ATP മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നു സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ എനർജി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വാട്ട് ആപ്പൻസ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോമഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പൊ ആ ചെടികളൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അനലൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഈസിലി സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അത് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ദർ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ലീവ്സ് കണ്ട അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓടിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടാൻ പെട്ടെന്ന് ലയിച്ചു പോലെ അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സംഭരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് ലീവ്സിൽ ശേഖരിക്കും Plants utilize starch as a source of energy for life activities and to prepare substances required for growth. And that is, the starch is the energy of the plant. The energy of the plant is the energy of Starch is later converted to sucrose. This starch is the energy of sucrose. And it is transported through phloem. And that is sucrose. The energy of the plant is the energy of the plant. ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം പോകുന്നത് ഫ്ലോയം എന്ന കുഴലിലൂടെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കുഴലുണ്ട് സൈലവും ഫ്ലോയവും ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ സൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം ചെടിയുടെ വേരില്ലേ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം ചെടിയുടെ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സൈലമാണ് ഇനി ചെടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആഹാരത്തെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു സുക്രോസ് സുക്രോസിനേക്ക ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കുഴലാണ് ഫ്ലോയം എന്ന കുഴലാണ് സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക പി എച്ച് എൽ ഒ ഇ എം ഓക്കെ അപ്പൊ ചെടികളിലെ പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കിഴങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഫ്ലോയം ഈ സ്റ്റാർ സുക്രോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കിഴങ്ങ് ആ മരച്ചിനിയുടെ വേരിലൊക്കെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ കരിമ്പിലാണെങ്കിൽ തണ്ടിൽ സംഭരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളത് തണ്ട് ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഫ്ലോയം ആണ് സുക്രോസിന് എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇതിന്റെ സഹായത്താൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി അല്ലേ എന്താ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റാർച്ച് ആക്കാൻ കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂബിൾ ആണ് അപ്പൊ വെള്ളം അത് ചെടികൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ചെടികളെ സ്റ്റാർച്ച് ആക്കുന്നു സ്റ്റാർച്ച് പിന്നെ സുക്രോസ് ആയി മാറുന്നു സുക്രോസ് മറ്റേ ഷുഗർ കെയിനിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സംഭവം സുക്രോസ് ആണ് കേട്ടാ കരിമ്പില പഞ്ചാര പറഞ്ഞ ആ തണ്ടില്ലേ അത് സുക്രോസ് ആണ് പിന്നെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി സുക്രോസിന് ഉപയോഗിക്കും സ്റ്റാർച്ച് ഈ കിഴങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സുക്രോസ് പോയി കിഴങ്ങിൽ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടും പിന്നെ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പയർ വർഗങ്ങളൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടും പിന്നെ ഓയിൽ സീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ അതിലൊക്കെ ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുക പിന്നെ പഴം വാഴപ്പഴം അതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സുക്രോസ് എന്തായിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടും ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിന് മധുരമുണ്ട് ഫ്രക്ടോസിന് മധുരമുണ്ട് ഇപ്പൊ പഴം പഴുത്ത് തിന്നുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുണ്ടല്ലോ ഷുഗർ കെയിനും മധുരമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും മധുരമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഓയിൽ സീഡ്സിൽ ഫാറ്റ് മധുരമുള്ളതാണെന്നില്ല പിന്നെ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലെ പ്രോട്ടീൻ മധുരമുള്ളതല്ല
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ ചെടികളും ആഹാരം പറഞ്ഞു തന്നെ സൺലൈറ്റിന്റെ സഹായത്താലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും വേറൊരു ടൈപ്പ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കീമോ സിന്തസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺ അർത്ത് ഡു നോട്ട് ഡിപെൻഡ് ഓൺ സൺലൈറ്റ് എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണ് ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെടികളുടെയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയെ കൊണ്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഒക്കെയാണ് ചെടികൾക്ക് മാത്രമേ സൺലൈറ്റിന്റെ സാധ്യത ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഇതര ഇത്തരത്തിൽ സൺലൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല മറ്റേ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു തരം ബാക്ടീരിയക്ക് സൺലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഈ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാതെയും ആഹാരം നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് എ കീമോ സിന്തസിസ് അപ്പൊ എന്താണ് കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഫോട്ടോ സിന്തസിസും ഉണ്ട് കീമോ സിന്തസിസും ഉണ്ട് കീമോ സിന്തസിസ് ആരാ നടത്തുന്നത് സൾഫർ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാതെയും എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെയാണ് കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയാ പിന്നെ ഇവിടെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അവൾ കൊടുത്താക്കണത് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂ ഇത് എന്താ പറയുക കുറെ അധികം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ചെടികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ അധികം ഫുഡും ഓക്സിജനും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം അതായത് ഇതൊക്കെ വിറ്റ് കിട്ടാനോ പൈസ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമുണ്ട് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അല്ല അത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ കാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്നാ പറയുള്ളൂ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെല്ല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഓക്സിജനും ഫുഡ് മാത്രം തര തരണം എന്നല്ല വേറെ കുറെ ജോലികൾ കൂടി ഇവർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ട ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ തരുന്ന ജോലിയും ഇവർക്ക് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന് തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് പാർട്സ് ആവ് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ വൺ ഇയർ വൺ വേ ഓർ ദി അതർ അല്ല അതായത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാർട്സ് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുണ്ട് A variety of value-added products are made from. If you have value-added products, you can use the same thing. You can use the same thing. You can use the same thing. The processing and marketing of these resources open doors to a wide range of job opportunities. If you have the plants in the extraction, the plants in the value-added products, you can use the same thing. With the help of your teacher, the help of your teacher, the economic importance of plants and resources. The next is ocean at par with land. You can see ocean is very extensive. It is an ocean that is very extensive. It is an ocean that is very extensive. Ocean is an amazing diversity in its ecosystem. Ocean is very extensive. It is very extensive. It is very extensive. ഓഷനിൽ കടലിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് സ്മോൾ ഓർഗാനിസം മുതൽ വളരെ ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൽസ് വരെയുണ്ട് ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായ ഓർഗാനിസം അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളൊക്കെ അതായത് വെയിൽസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് തിമിംഗലങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഓഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓഷൻ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് പലതും ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഓഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഓഷൻ ആസൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ എവിടെ ഫുഡ് ഓക്സിജൻ ആൽഗേകൾ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ അത് ഫുഡും ഓക്സിജനും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് മറ്റു ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന ആൾക്കാണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ അതെന്താണെന്ന് പറയാം ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടണുകൾ പിന്നെ ബേർഡ്
എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആരാ തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഗേകളാണ് അതായത് കടലിലുള്ളിലുള്ള ആൽഗേകളും ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ തരുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാല് ആൽഗേകളും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്റ്റനുകളാണ് ഓക്കെ ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്റ്റൻ എന്താന്ന് നോക്കുക ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആൽഗേസ് ഡൈവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കടലിനടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള ആൽഗേകളുടെ ലോകം ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്കവറി ചാനലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളെക്കാൾ മനോഹരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കടലിനടിയിലുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ മെയിൻ പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദം ആൽഗേ മേ ബി ഗ്രീൻ ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ ആൽഗേ ആർ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻ ദയർ സൈസ് ടൂൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ളതുണ്ട് ഫ്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സൈസ് ഉള്ളതുണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗേ ഉണ്ട് പിന്നെ മീറ്ററുകൾ നീളമുള്ള ആൽഗേകൾ ഉണ്ട് സർഗാസം ഇസ് ലാർജ് ബ്രൗൺ ആൽഗേ സർഗാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൽഗേ ടൈപ്പ് ആണ് ലാർജ് ആണത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷൻസ് ആർ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് പെർഫോം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയണം ഫ്രീ ആയി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഭയങ്കര ചെറിയ ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ആര് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ അതിങ്ങനെ ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കോടിക്കണക്കിന് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് പ്ലാങ്ക്ടൺ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ആൽഗകളൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡസ്മിറ്റ്സ് ഗോൾഡൻ ആൽഗ അതിൽ പേരുകളാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓഷനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കിയാണ് റീസൺ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഈ ഓഷൻ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഷൻ പൊല്യൂഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഓഷനിൽ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഓഷൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നു ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ പറയാണ് പ്ലാന്റ്സ് എർത്ത്സ് വെൽത്ത് പ്ലാന്റ് എർത്തിന്റെ വെൽത്ത് ആണ് സർവീസ് റെൻഡേഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ദ സസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഇസ് യുണീക്ക് പ്ലാന്റ്സ് സർവാസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ മീൻസ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ നോക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഭൂമിയുടെ വായുവിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ആണ് ഉപാധിയാണ് ഏത് ചെടികൾ അപ്പൊ ചെടികളെ പോലെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്നാ പറയണ്ടത് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് വളരെ അല്ലെ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആണ് വേറെ ഒന്നിനും ഇത്രമാത്രം എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ എയർ പ്യൂരിഫയർ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പതിന്മടങ്ങ് കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി എഫക്റ്റീവോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് പറ്റും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ചില ചെടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ട് ആര്യവേപ്പ് പോലെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ തുളസി അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തണമെന്നൊക്കെ പറയും കാരണം ഇതുപോലെ എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് റിലീസിംഗ് ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻവാല്യൂബിൾ സർവീസ് ടു ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ ഹാവ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്ററുകൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയൊക്കെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഇതിന് കഴിയും ചെടികൾക്ക് കഴിയും ഈ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മാംഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടൽക്കാട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാംഗ്രോ ആ വാക്ക് മറക്കരുതേ മാംഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ കണ്ടൽക്കാടുകൾ സാധനം കടൽ തീരത്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കടൽ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അറിയാൻ
മറ്റേ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കുറയും മണ്ണിടിച്ചിൽ കുറയും സോയിൽ ഇറോഷൻ കുറയും അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ മണ്ണൊലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നും ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊട്ടക്ടറാണ് ഈ പാടത്തിന്റെ പേര് അത് തന്നെ അതാണ് അല്ലേ നമ്മൾക്കൊന്നും അത്ര മാത്രം കഴിയുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ കുറെ ബണ്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ കിട്ടുക അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലാന്റ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്ട് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൻ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആപ്പൺ ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വരുമ്പോൾ അതായത് മണ്ണിടിച്ചിൽ വരിക ഉരുൾപൊട്ടൽ വരിക ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നേച്ചറിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഷുഡ് ബിക്കം പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് എവറിൻസ് ലൈഫ് നേച്ചർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വൈസ്ലി ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻസ് ടു കം പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം അല്ലേ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ബയോസ്ഫിയറിന്റെ റിയൽ പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ നേർച്ചർ ചെയ്യുക നട്ട് വളർത്തുക അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരത്തില് പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ ഒരു നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പ്രകൃതി നമ്മൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്ക